ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ರೂಪ ಆಮ್ ಡೀನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟೂನ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಲರ್ಸ್ ಥೀರಮ್ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಮೆಕ್ಲಾರನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಬರೀ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯೂಸು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಲರ್ ಸೀರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಲಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪಾರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ದೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈ ಟೈಲರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಲ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೂಟನ್ ರ್ಯಾಪ್ಸನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಟನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ರ್ಯಾಪ್ಸನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ ಆ ನ್ಯೂಟನ್ ರ್ಯಾಪ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮಲ ಇದೆಯೋ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸಿಂದ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸನ್ನು ಇನ್ಫನೈಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ ಇನ್ಫನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಬರ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇ ಪಾರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇ ಪಾರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇ ಪಾರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫನೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೋ ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು ಐದು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು ಆರು ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟೆಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಪಾಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸು ಇದು ನೋಡಿ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೆ ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸಿಂದ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ
up to three terms or four terms or five terms. So, yavaga value reach agutto, a reach adaga na nu yen na nu program bardre a program icha ban bardte. Adai ili karu ya akira do. Yen ni zero idra akira, yen ni up to yen orgo karu actual karu agate. Yen plus one naaz mele adu saturate ag bardte. Yido karu andre. नंगे ये इनफिनिट सीरीज ना तोगो बेकार गिला अप टू फाइव टर्म्स आरु तोगो रिटेन मार्ड को ये टू टर्म्स ना नन रिटेन मार्ड कोण रहे आ मेक्लारेन सीरीज सो नन ना ये पर ये स्क्वेयर वैल्यू के सेम आगते हैं ना दुना तुड़ को बादो ग्राफ इंदा ग्राफ आ के ग्राफ के न्यू कंडीशन आ कर रहे ये स्क्वेयर के � Wikipedia dal nuri ali run aga tadi kerbau. Agan yang ni zero ada aga yes tu kerbau berat eh accuracy yang ni satu yang ni six so. Aa yang ni zero itu sam certain value bandar aga six or seven bandar aga a kerbau mati e kerbau original kerbau yerdu coincide aga tadi. Yerdu coincide itu anda aga nanu astu number of terms na retain mard kondre. Nani e e square value ye e tu number of terms of McLaren series so sama anta gota aga tadi. यी तरह इनफिनिट नंबर आफ टर्म्स तोगलो बजो फाइनिट नंबर आफ टर्म्स ना रिटेन मार्ड कोण ना वो निम्मा कोर सब्जेक्ट अली साल मार्ड बजो यी पार ऑफ एक्स के साल मार्ड का गला ना निये यी पार ऑफ एक्स काल मार्ड का गदरे ई स्क्वायर ना साल मार्ड का गला नी आ ई स्क्वायर बजो ना मैक्लारेन सीरीज़ सल इधर ना विकिपीडिया दल नोड रहे निम्न के रन ना करते ये का लिमिट आस एक्सटेंस जीरो एक्स माइनस एन एक्स बाय एक्स पार ऑफ एन इधर एन ना ना तो एन इस एन इंटीजर एन इस एन इंटीजर अंदर वो अब तो नहीं रहते वी डोंट नो ये स्टू ट्वेंटी आवे दो हंड्रेड आवे दो टू हंड्रेड ये अष्टो येन वैल्यू है ना देखे लिमिट तो कंडीडी बे उधो अंता हेड दे टेलर सीरीज अली मैक्लारेन सीरीज से पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर सीरीज हो ये मैक्लारेन सीरीज अलो कैलकुलेटिंग जल लिमिट से लिए ने वन एग्जांपल तोड़ने देने ये एग्जांपल अली नी वो एक्सटेंस तू जीरो आता गा नोडी एक्स माइनस मैक्लारेन सीरीज पर साइन एक्स के एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स पार फाइव बाय फाइव फैक्टर एक्स ऐटा मार्डी सिंपलीफाई मार्क करूँ दो न्यूमरेटर इस सीरीज पर तो डिनोमिनेटर एक्स पार फेन बरते आ एक्स पार फेन ना प्रति टर्म में न्यूमरेटर तो कोती नहीं अंदर एक्स क्यूब बाय एक्स पार फेन ना मेल तो कौन � इस तरह तोगोंडू एक्सपैंड मार दागा इन उन दो ये ना आगते हैं रे नी वो ये नी जो कोट त्रि अंता आकर दरे या या ये नी के नन पर्टिकुलर वैल्यू कोटती नहीं ये नी जो कोट त्रि आकर दागा एक्स पार अप त्रि माइनस त्रि ये ना आगते जीरो आगते एक्स पार अप जीरो ये ना आगते वन वन बाई त्रि फैक्टोरिय n is less than 3. अधिकिंता n नो कमी इद्रे, अंदरे 3 माइ, n नो 3 किंता कमी इद्रे 1 ना के x square आगते, n is equal to 2 आके x cube आगते, ये तरह n is less than आ दागा ये ना आगते अंदरे नाने के convert आगत, zero आगते, diverge आवा आगते अंदरे n greater than 3 आगते, n greater than 3 अंतरे या के जीरो ही दही ले, एक्स जीरो ही दत, मैं आपको इट कोड़ी, एक्स लेस दान वन दे, एक्स स्क्वायर आ गत है, एक्स जीरो आ कर दे, जीरो स्क्वायर और जीरो आ गत है, जीरो बन बढ़ता है, आधे एक्स ग्रेटर दान थ्री आ दागा, एक्स पावर ऑफ ग्रेटर दान थ्री आ दागा ये ना गत है, थ्री माइनस फोर � थ्री माइनस फोर आता क्या ना करता है एक्स पार अप माइनस वन आता है एक्स पार अप माइनस वन अंदर है नो वन बाय एक्स वन बाय एक्स के एक्स जीरो आकर है वन बाय जीरो आता है क्या इन्फिनिटी आता है डाइवर्जेंट आता है ना नहीं बगा ये बेस्ड आन दर्ट नन मैक्लारेन सीरीज़ इंदा नन लिमिट परिव कोटिरो फंक्शन के करास्पोंडिंग लिमिट के एन लिमिट परिवर्तन जीरो फॉर एन लेस दैन थ्री डाइवर्जेंस फॉर एन ग्रेटर दैन थ्री एन इज़ इक्वल टू थ्री ये नो वन बाय सिक्स अंतर परिवर्तन बट 
ನೀವು ಜನ್ರಲಾಗೆ ಮೆಕ್ಲಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜನ್ರಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಕ್ಲಾರನ್ ಸೀರೀಸು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಕ್ಲಾರನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನು ಸೈನು ಇ ಪಾರಾಫೆಕ್ಸು ಟ್ಯಾನು ಕಾಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ನ ಬರೀಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಲಾರನ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಡಿಟಮಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದೆ ಇನ್ಡಿಟಮಿನ್ ಫಾರಮ್ಸು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಡಿಟಮಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಝೀರೋ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಡಿಟಮಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಡಿಟಮಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಝೀರೋ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಥಡು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೀರೋ ಟು ದಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಬ್ರೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ದಟ್ಟು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈಯರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವತ್ವಾಗಿ ಹೇ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿಆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಾರು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲು ಅದು ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನಾರು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಏ ನೋಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಏ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಇದೇನಾರ ನನಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೋ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ
v is a function of r in h is a function of more than one variable agarutte agagi inan partial differentiation na tagobeku instead of ordinary ante helta idini application of partial derivatives are computing maxima minima for two variables and also lagrangians and determinant multipliers jacobians etc etc ant hakidini jacobians baruthe new kaliyodu maxima minima for function of two variables lagrangians and determinant multipliers and also jacobians ivella applications of partial differentiation nanu my video dallu helidini how to find out first order partial derivatives nimagottu ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ತ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇರಿ ಯಾವುದು ತೊಗೋತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇರಿ ಉಳಿದದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಟೇಷನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯು ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರು ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರು ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ವೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೋ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ವೈ ಡೋ ಎರಡು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವೈ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವೈ ತೊಗೋಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಟೂ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇದನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಪಿ ಟಿನೂ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಒನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ
ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಗೇನ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯು ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸು ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಚ್ ಒನ್ನು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಗೇನ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಈಚ್ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಕೋಬೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಕೋಬೇನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಜಕೋಬಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಆ ಥರ ಯಾರು ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಮೆಕ್ಲಾರನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೈಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಒಂದು ಆ ಥರ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕನ್ಸರ್ಂಡ್ ಆ ಥರ ಯಾರು ನಮಗೆ ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಥರನ ಫಿಗರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಆಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಕೋಬಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಜಕೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೆ ಆಫ್ ಯು ವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈ ಅಂದರೆ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೋದು ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಆ ಜಕೋಬಿಯಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಜಕೋಬಿಯನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿತ್ ಯು ವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆ ಡ್ಯಾಷ್ ಇಸ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೋದು ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಪೋಸ್ ಯು ಇಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದೂ ಆಯಿತು ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋ ನಾಟ್ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಝೀರೋನೂ ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ ಝೀರೋನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಝೀರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ನಾನು ಈ ಲೆಕ್ಕನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಈಕ್ವೆ ಟು ಝೀರೋ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೆ ಟು ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬಂದದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಏನು ಬಿ ಏನು ಸಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕರು ಕ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಅಂತ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಬಂತು ನಾನು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಬಂತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಬಂದಿದೆ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಸಾರಿ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಗ್ಲಾರೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಮಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಲೆಗ್ಲಾರೆಂಜಸ್ ಅಂಟಿ ಮ ಡಿಟಮಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಫೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಫೈವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಗ್ಲಾರೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಮಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೆಗ್ಲಾರೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದೆ ಲೆಗ್ಲಾರೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಮಿನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸು ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು ಬೇಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ ಝಡ್